ಓಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಫೈನ್ ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂಡ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನ ಬರೀರಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಕ್ರೈಮಿಗೂ ಟಾರ್ಟಿಗೆ ಏನಿದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೂ ಟಾರ್ಟಿಗೆ ಏನಿದೆ ಓಕೆ ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸೇಮು ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ಬಯಾಟ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡಿ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟಾರ್ಟ್ ಡಿರೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲಾಟಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಟಾರ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಓರ್ ಆರ್ ಇಂಜುರಿ ಎ ಟಾರ್ಟ್ ಅರೈಸಸ್ ವೆನ್ ದಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೂ ಕಮಿಟ್ಸ್ ದಿ ಟಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಟಾರ್ಟ್ ಫೀಸರ್ ಅಥವಾ ರಾಂಗ್ ಡೂವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟಾರ್ಟ್ ಫೀಸರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೇಳಿ ಇದೇ ಬರೀಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಭಯ ಕೊಡ್ಕೊಡಿ ದ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ರಾಂಗ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟಾರ್ಷಿಯಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆಕ್ಟ್ ರಾಂಗ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಷಿಯಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಟಾರ್ಟ್ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಟಾರ್ಟ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಿಸೋದ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಒನ್ ಫೇಸಸ್ ಫಾರ್ ಸಮೋನ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬನಿಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಏನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಸ್ ಎ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಟಾರ್ಟ್ ಲಾ ಲಾ ಆಫ್ ಟಾರ್ಟ್ ಸೊ ಇದು ಡಿಫೈನ್ ಟಾರ್ಟಿಗೆ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕಾಮನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೈ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬರೋಣ ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೈಮಿಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿನ್ನೆ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ರೈಮಿಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎ ಟಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ರಾಮ್ ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನೇ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ರಾಮ್ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿನ್ನೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ರಿಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಫ್ರಿಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರ್ಸನಲ್ ರೈಟ್ನ ವಯೋಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೈಲ್ಡ್ ಎ ಕ್ರೈಮ್ ಇಸ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಾಂಗ್ ಕ್ರೈಮಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಗಿನ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದು ಸ್ಟೇಟಿನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದ ರೆಮಿಡಿ ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆಫ್ ಟಾರ್ಟ್ ಟಾರ್ಟಲ್ಲಿ ರೆಮಿಡಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೆಮಿಡಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಓದಿದ್ವಿ ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಯಾರಾದರೂ ಟಾರ್ಟ್ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟಾರ್ಟ್ ಸೂಟ್ ಇಸ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಸೂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಕ್ರೈಮ್ ಆದರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ರೈಮ್ ಆದರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಮೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೈಮ್ ಆದರೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಾವು ಸೂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿವಿಲ್ ಸೂಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಲಾ ಆಫ್ ಟಾರ್ಟ್ ಈಸ್
ದಾಳಿ ಮಾಡೋದು ದಾಳಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಡಿಯೋದು ಬಡಿಯೋದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಅಸಾಲ್ಟ್ ವೇರ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಸಾಲ್ಟೆಡ್ ಕೆನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಸಾಲ್ಟೆಡ್ ಹಿಮ್ ಆಹರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಚಾರ್ಜಸ್ ತಗೋಬಹುದು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ತರಬಹುದು also he or she can claim for damages in the civil court under the law andre neevu fir madisbodu as as well as neevu court al hogibittu civil suit na file maadi nimige enadru damage cause madidre damages kuda padibodu compensation kuda padibodu iga namige one question arise agutte sir iga nadidirad ondu yenu halle madidane assault madidane navu fir kottidivi punishment kodisodike ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕೋರ್ಟಿಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಎರಡು ಎರಡು ಎಸ್ ಕೆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರೈಮ್ ಆಗುತ್ತಾ ಎಸ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೆನ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಬೋತ್ ಸಿವಿಲ್ ಲೈಬ್ರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ಟೈನ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ಟೈನ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸಿವಿಲ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಟಾರ್ಟು ಕೂಡ ರೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೇಸಸ್ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಕೂಡ ರೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರಾಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಟಾರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಿವಿಲ್ ಸೂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ರೆಮಿಡಿ ಪಡಿಬಹುದು ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೈಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಅದೇ ಅದು ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೈಮ್ ಓಕೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೂ ಟಾರ್ಟಿಗೂ In the case of tort, the duty is fixed by law. Tort is not fixed. Tort is not fixed. Tort is not fixed. Tort is not fixed. That is not fixed. You can't fix it. 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 So, you can't define it. That is general common sense. You can't fix it. 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 ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಟಾರ್ಟ್ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡದ ಅಂತ ಸಿವಿಲ್ ರನ್ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡದ ಅಂತ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕಾಗದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಯಾರ ಮನೆಯಿಂದನೂ ವಾಚ್ ಕದಿಬಾರ್ದು ಯಾರು ಯಾರ ಮನೆಯಿಂದ ರಿಮೋಟ್ ಕದಿಬಾರ್ದು ಶೆಲ್ ಕದಿಬಾರ್ದು ದುಡ್ಡು ಕದಿಬಾರ್ದು ಬಸ್ ಕದಿಬಾರ್ದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಕದಿಬಾರ್ದು ಈ ತರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮೆನ್ಶನ್ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಕ್ಟ್ ಆ ತರ ಅಫೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಟಾರ್ಷಿಯಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ರಾಕ್ಫುಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಮುಂದ್ಗಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪರ್ಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲ್ವ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲ್ವ ಕಾರಿಗೆ ಗುದ್ದಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲ್ವ ಸೊ ಈ ತರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಲಾ ದಿಂದ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೇರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಸೇರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಇರಬೇಕು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅವಾಗ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಕೋರ್ಟ್ ಇದು ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಲಿ ಇದು ಇದರಿಂದ ಇದ್ರೆ ಎನ್ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಬೈ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಇದ್ರೆ ಎನ್ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಬೈ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಈ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಬೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀನ
ಯಾವ ಮೋಟಿವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದ ಯಾವ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಮುಗೀತು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ದ ರೆಮಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿನ್ ಮೋಟಿವ್ ಏನು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಇದು ಕ್ರೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದು ಮೋಟಿವ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೊ ರೆಮಿಡಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾವ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅದು ಬಟ್ ಅದೇ ಮೋಟಿವ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಟಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಟಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಾರಿನ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಲೀಗಲ್ ಮನೆ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಾರಿನ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಗೆ ಏನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮ್ ಮನೆ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ರೆ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಐದ್ ಸಾವಿರ ಮನೆ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವಂತ ಜಮೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿರುವಂತ ಮನೆ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ರೆ ಐದ್ ಸಾವಿರದ ನೀವು ಸುಮ್ಮನಿರ್ತೀರಾ ಸೊ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಯಾವ ತರಹದ ಟಾರ್ಷಿಯಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾವ ತರಹದ ಟಾರ್ಷಿಯಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಟಿವಿ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ರು ಒಂದೇ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಟಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ರು ಒಂದೇ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೀವು ಟಾಟ್ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೀರ ಟಾಪ್ಶಿಯಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ರೆಮಿಡಿ ಇದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬ್ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅಂತೀವಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀಡಿಸೈಡೆಡ್ ಪ್ರೀಡಿಸೈಡೆಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅದು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ನಾವು ಏನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಸಫರ್ ಆಗಿದೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಟಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಿಕ್ವಿಡೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಟಾರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಟಾರ್ಟಿಗೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೂ ಎ ಫಾದರ್ ಹೂ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಎ ಸರ್ಜನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಮೈನರ್ ಸನ್ ಒಬ್ಬ ಫಾದರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಫಾದರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಜನ್ ಸರ್ಜನ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಏನು ತನ್ನ ಮಗನ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಮಾತಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಈ ತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಮೈನರ್ ಸನ್ ಇನ್ನ ತಂದೆ ಓಕೆ ತಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಸನ್ ಇಫ್ ಈಸ್ ಸನ್ ಈಸ್ ಇಂಜರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸರ್ಜನ್ ಕೇರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಜನ್ ಕೇರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೇರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಿಚಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ
ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಸೂ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾರನ್ನ ಸರ್ಜನ್ 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 ಓಕೆ ಈಗ ಇದು ಒಂದಾಯ್ತು ಒಂದು ಫೇಸ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಬ್ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಮೈನರ್ ಸನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸರ್ಜನ್ ಮೈನರ್ ಸನ್ ಇದನ್ನಲ್ಲ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಮೈನರ್ ಸನ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ಜನ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಜನ್ ಓಕೆ ಮೈನರ್ ಸನ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನರ್ ಸನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ದ ಮೈನರ್ ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೂ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನರ್ ಸನ್ ಸೂ ಮಾಡಬಹುದು ದ ಮೈನರ್ ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೂ ದಿ ಸರ್ಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಜನ್ ನ ಸೂ ಮಾಡಬಹುದು ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಎಳಿಬಹುದು ಫಾರ್ ದಿ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಕ್ಟ್ ರಾಂಗ್ಫುಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಬರಲ್ಲವ ಕಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಇವನ್ ಕೇರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ರಾಂಗ್ಫುಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಆಗಿಲ್ವಾ ಆಯ್ತು ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ದಿ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡದ ಯಾರು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್ಜನ್ 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 ಇನ್ ದಿ ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪುಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನರ್ ಸರ್ಜನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಟಾರ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಟಾರ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವನು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ದ ಯಾರು ಸರ್ಜನ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ದ ಸೊ ಅವನು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಏನಿತ್ತ ಇಂಜುರಿ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಇದೆ ಸೊ ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ ಕಾಟನ್ ಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಹಾಳು ಮಾಡದ ಯಾರು ಈ ಸರ್ಜನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ದ ಇವನ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಕಾಟನ್ ಬಿಟ್ಟ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವನು ಸೂ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಮಗ ಮೈನರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಟಾರ್ಟ್ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ರಾಂಗ್ ಫುಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇವನು ಅವನ ಯಾವ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಮೈನರ್ ಹುಡುಗ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ಮೈನರ್ ಹುಡುಗಾನು ಸೂ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್ಜನ್ ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇವನ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೂ ಸೂ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾರು ಮೈನರ್ ಸನ್ ಸರ್ಜನಿಗೆ ಸೂ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟಾರ್ಟ್ ಎಸ್ ಸರ್ 